Düşüncelerinizden daha iyi sorumlusunuz der İsa. Tabi düşünce de bir fiilin uygulanmamış pasif halidir diyebilirsiniz. Düşüncelerin neleri etki ettiğini bilseydik belki insan önce kendi düşüncelerini kontrol etmeye çalışırdı. Yaşanan her bir olgunun Samanyolu galaksisi içerisinde bulunan yüksek sporlara kayıt yapıldığı biliniyor. O kayıt yapma işlemine gelene kadar bizimle birlikte çekirdek dünyada bulunan her bir varlığa da düşüncelerimizdeki o hallerle etki edebiliyoruz. Bakın, dünyanın kendine ait bir cevher otomasyon bilinci var. Bu cevher otomasyon bilinci direkt varlığında yaşadığı insanların, varlıkların, daha doğrusu hayvan ve bitkinin etkileşiminden etkilenmekte. Etkileşimlerinden etkilenmekte. İnsan ise buna en çok etki yapan faktör. Bir insan hayvan türünün üzerine uygulamış olduğu davranışlarla o hayvan türünü olumlu veya olumsuz etkileyebiliyor. Metke türüne de öyle. Hatta ve hatta ki elemente dahi. Bunun en yakın örneğini Japon bilim insanı Emoto yapmamış mı? Su, sular üzerinde deney yaparak o su kristallerini incelemiş. Farklı frekansta seslerde ve sözler söyleyerek. Ne yapmış? O kristallerin nasıl şekilleştirdiğini gösterleştirmiş, ispatlamış. Bizler kalıp itibariyle de büyük oranda sudan oluşuyoruz. Yani hücrelerimiz, formumuz %70 sudan oluşmakta. Doğal olarak güzel düşündüğümüz zaman, güzel hissettiğimiz zaman formumuz da bundan etkilenmekte. Yine yapılan bir araştırmalara göre insan şayet olumsuz düşünceler oluşturmaya başladığı vakit biyokompütüründeki o hücreler birbirleri içerisinde gömülüyor ve sıkışıyor. Ve bir statik elektrik yoğunluğu oluşuyor. Ve buna bağlı olarak da insandaki stres sayısı artabiliyor. Kat sayısı artabiliyor. Tabi bunun yanı sıra dedik ki Samanyol galaksisinde de yüklü halde bulunan, yüksüz halde bulunan porlara bu düşünceyle nakşedebiliyoruz. Bir düşüncenin hızı şu anki ışık hızından çok daha hızlı olduğunu biliyor. Neredeyse iki katı. İki kat hızlı hareket eden bu düşüncenin porlara yerleşmesi ve her bir düşüncenin frekansına uygun başka bir düşünceyle eşleşmesiyle bir yoğun oluyor. Biz ona identus pani yani düşünce replikleri diyoruz. Aynı mahiyetteki düşünce boyutunun, düşünce iyi oluşturan o olguların bir araya gelmesi bir identus pani yani düşünce repliklerini oluşturuyor. Bu replik bana ait veya size ait fark etmez. Ama her birimizin mutlaka aynı frekansta titreştirdiğimiz vakitteki olguların ortak bileşkesini oluşturuyor o replikler. Ve o Faaliyette, o düşünceyi hak ettirmemiş olsak dahi, eyleme geçirmemiş olsak dahi bizim yerimize bu düşüncenin etkisiyle bu fiiliyatı devreye sokabilecek potansiyelin bu hareketi yapmasından da dolayı sorumluyuz. Biz belki o varlığın bu hareketi yapıp yapmadığını bilmeyeceğiz. Hiçbir zaman da bilinmeyebileceğiz. Ama o bu hareketi yaptığında olumlu veya olumsuz geri dönüşü yine bize olacak. En direkt veya direkt diye. Birbirimizle kısacası etkileşim halindeyiz. Düşüncenin düzgün oluşturulması veya doğru olması insan robotik kalıpta bulunan bilincin her türlü şeyine etki etmektedir. Duyumuna, duygusuna, düşüncesine, zevkine etki ediyor. Duyumlanmayan varlık, düşünmeyen varlık, duygulanmayan varlık yok. Ve düşünce bu diğer saydığım üç faktörü de direkt etki ediyor. Ve insan Yersel adaptasyon kişiliği sürecinde bu tarz üçlü merkez olucu sistemin etkileşimiyle oluşturmuş olan hareketlere ait motivasyonları sıkça yaşamakta. Yaşamaya devam edecek. Ki ola ki çekirdek dünyada kendi göksel kişiliğine ait bir tezahüratı gerçekleştirse dahi bu varlık yersel kişilik döneminde oluşturmuş olduğu o değerlerden etkilenecek. Yani şunu söylemesi çalışıyorum. Bu formu idame etmek için zorunlu olan her bir olguyu yaşamak zorunda. Nefsin ama kontrol edilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Bir her bir duygunun kendine ait bir prosedür var. Kendine ait bir duygu vasıtı var. Ve duygu vasıtının kendine ait bir devingenliği var. O devingenliğin idraklanması var. İdraklanma haline duygu vasıtını şuur düzeyi veya idrak düzeyi diyoruz pardon. Prosedüründe vicdan diyoruz. Vicdanın 
oluşabilmesi için olumlu veya olumsuz olan olguların, duyumsal duygusal mahiyetteki olguların hangisini seçiyorsak onu kayıt altına alınmasıyla vicdan prosedürünün olumlu veya olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Yani oluştur, ortaya çıkacak olan bir vicdanın nasıl ortaya çıktığını yine çekirdek dünyada görevini yapan, dediğimini yapan, evrimini yapan, bilimce yapmış olduğu seçimlerle aslında ortaya çıkıyor. Bu seçimler olmazsa varlık kendine has tecelli zaten çekirdek dünyada sergileyemez. O halde herkesin vicdanı kendine özel midir? Özeldir. Herkes kendi vicdanından sorumlu mudur? Sorumludur. Ana asat döneminde ve ara asat dönemlerinde bu etkinlik prosedürleri olarak kayıt altına alınmış olan o prosedürleri yığınına bakıldığında varlık kendisine ait bir yol çizmiş olduğunu görüyoruz. Buradaki prosedürlerin kayıtlarının silinip tekrar oluşturulması, yenilenmesi gerekiyorsa çekirdek dünyada bunu yapmak zorunda. Buna ne diyor İslam? Egonun çıkıntılı hali, nefsin, nefsin, nefs halleri görünüyor. Egonun çıkıntılı hallerini bu prosedürlerdeki, merkezi prosedürlerdeki o istenmeyen hallerden kaynaklanıyor. Evet. Düşünce de yine aynı şekilde Vicdan gibi bir prosedür oluşturuyor. Dünya insanı buna mantık diyor. Her insan düşünce bir düşünce vasıtı oluşturabilir. Muayyen mahiyetli bir düşünce oluşturuyor. O düşüncenin sürekli devinmesi söz konusu. Onun şuurun, şuur düzeyine vurmasıyla varlık o düşünceyi daha da farkındalıklı halde yaşayabilir hale geçiyor. Daha sonra bu idrak düzeyine çektiği o düşünce olgusu neyse... Onun devamlı olarak yaşanmasıyla da ne yapıyor? Prosedüre, etkinlik prosedürüne kayıt altına alınıyor. Buna da mantık diyoruz. Akıl, mantık, şuur üçgeni deniliyor ya ruhsallıkta. Bu üçgen çok önemli, bu çok işte üçgen çok önemli. Varlık, kendi düşüncesini doğru şekilde oluşturabildiği vakit, doğru şekilde neyi kastediyorum? Bana veya size göre değil. Evrensel değerleri, yani herkesçe kabul edilen makbul standartlara göre diyorum. Yani dinler tarihinde olsun, misitizmde olsun, birçok öğretilerde insanlara, insanın insan olmasıyla alakalı belli başlı kriterler verilmiş. Ve bununla alakalı düşünce kalıpları da oluşturulmuş. Deniyor ki şayet insanın düşüncesi olumlu halde gerçekleşirse, istenilen halde gerçekleştirilirse, onun mantığının sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Onun aklının sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dünya bilim insanlarınca yapılan araştırmalar ve belli bir standartlanmalar var. Yani sağlıklı insan nedir? Sağlıklı, sağlıklı insan nedir? Ruhsal bozuklukların çoğu mental bozukluktan kaynaklandığını söylenir. Ki nispeten doğru. Neden? Çünkü mental yoğunluk genelde akla yani beyinle ilişkilendiriliyor. Ama biz biliyoruz ki Beyin sadece düşünmeye, düşünmek için kullanılan bir aygıt değil. İnsanı ayıran en, boy, en büyük özellik belki düşünce, evet. Ama insanı insan yapan diğer faktörler var. Neydi bu? Duyumsal, duygusal, düşünsel ve zevksel. Bu olguların merkezi de yine beyinde. Algıların merkezi de yine beyinde. Yani biz beş duyu sistemimizi kullanırken dahi beynimizi kullanıyoruz. O halde sadece beyin... Akıl veya zihin dediğimiz şey insan beynine has değil. İnsan beyni aynı zamanda duyumlanabilen, duygulanabilen, zehlenebilen bir aygıt. Böyle kabul etmek lazım. Mantığın doğru ve yanlışlığı dünya insanların oturtulmuş olduğu standartlara göre değişkenlik gösteriyor. Bundan ne demek istedim? Bundan bize göre 100 sene önce olan şeyleri artık kabul etmekte zorlanıyoruz. Çünkü onlar diyor ki eskide kaldı, demede oldu, geçti. Ne yapıyoruz? Çağ uygun yeni düşünce kalıpları, yeni kabul enişler, yeni yaşayış şekilleri ortaya çıkartıyoruz. Aynı şekilde 100 yıl önceki bir varlığı buraya getirsek, şu anki bulunduğumuz dünyaya getirsek, yine o varlık da bu dünyada uyum sağlayamaz. Çünkü onun oluşturmuş olduğu kale alış tablosuna baktığımızda o döneme özel. Çünkü o döneme ait varlık. 
O dönemde kendine has bir rol çıkarmış çekirdek dünyada. Shakespeare'e gönderme yaptık bu arada. Evet, yani netice itibariyle her dönem kendi düşünce kalıbını oluşturuyor ve standartları değiştiriyor. O yüzden ne diyoruz? Mantık da ilizyonik bir olgudur. Vicdan da değişebilir bir gerçeklektir. Bunu sabit kılan, hakiki kılan nedir? Beynin ve kalbin aynı anda hareket etmesini sağlayabilmek. Şayet beynimiz ayrı, aklımız ayrı, gönlümüz ayrı, ağzımız ayrı konuşuyorsa demek ki orada istenmeyen bazı bir takım haller var. Hala kendi içimizde bir birliği oluşturamamışız. Yapılması gereken ne? İnsanın önce kendi içinde o birliği oluşturmaya başlaması, veya yani birliği oluşturacak çalışmalar yapması. Kendini kendinde bilmesi, kendini kendinde dinlemesi, kendini kendiyle baş başa bırakıp kendini anlama yolunu seçmesi. Ne yazık ki bizler daha çok dışa bağlı bilinçleriz. Dıştan gelen verileri değerlendiriyoruz ve bizmişiz gibi algı oluyoruz. Halbuki dıştakilere bir kapatsak kendimizi, kendi içimize yönelsek kendi öz sesimizi duyabiliriz. Kendi öz bilgimizi açığa çıkartabiliriz. Kendi öz akışlarımızı çekedek dünyada devreye sokabiliriz. Bu ne için önemli? Bir varlığın çekedek dünyada varoluşunun bir nedeni var. Kim olursa olsun. Bu nedenle ta ezelden beri tasarlanmış bir program. Bu programa göre her birimizin menşei kaynağı olan tanrısalı özün kendini çekirdek dünya olma basından yaratı haline geçirilmesinden bahsediyorum. Yani bir erginlik kazanma bahsi var. Ne erginliği? Diyoruz ki çekirdek dünyadaki aşamalı erginlik kazanma sisteminin cevapları doğrusunda çekirdek dünyaya en kayna olan bir bilincin çekirdek dünyada deneyim, evrim, görev fonksiyonları vurgulaması beklenmektedir ilahi yarış tarafından diyoruz. Peki. İki aşamalı erginlik kazanmak ne demek? Önce mikrodan makroya Makrodan da süper makroya. Düşünelim. Mikro yaşam burada var. E makro yaşam yok mu? Ve süper makro yaşam yok bu. Çekirdek dünyada. Bunun da olması sağlanıyor. Enerji kaynak saflarında makro ve süper makro kıstaslı yaşamlar var. Ama madde kaynağında da bu oluşturulmak isteniyor. Erginlik ifadesi Burada bize anahtar bir kelime. Neyin erginliği? Çekirdek dünyaya gelen bir bilinç, enerji kaynak saflarında deneyimsiz ve saf bir bilgiyle muhatap olup saf bir yaşamı sürdürüyor. Yani sadece verilen o programı uygun hareket ediyor. Başka bir seçime ve seçilme hakkı yok. Ama çekirdek dünyaya geldiğinde o bilinç, Kendisine verilen imkanlarca ne yapıyor? Erginlik kazanıyor, yetkinlik kazanıyor. Erginlik ne demek? Bizde de çekirdek dünyaya baktığımızda bebeklik dönemi geçiriyoruz, çocukluk dönemi diyoruz. Ergen diyoruz. Artık ergenden ergin oldu o çocuk. Yani aklı başarıda geldi, aklı yerinde, aklı selim olduğu ifadelerini kullanıyoruz. Aynen bu şekilde çekirdek dünyada bir bilinç ilk enkarna olduğunda dünyayı tanıma sürecine geçirir. Sonra dünyaya uyumlaşma süreci geçirir. Dünyaya uyumlaşma süreci geçirdikten sonra sahip olduğu yetenekleri kullanmaya geçer. O sahip olduğu yetenekleri tam anlamıyla kullanabilme yetisi onun o düzeyde erginliği kazanmasıyla oluyor. Yani sahip olduklarının farkındalığını yaşayarak kendine bir kavram oluşturmasıyla oluyor. Önce makro kıymette bir erginlik olma frekansını yakılıyor varlık. Burada bahsettiğim imkanlar Sadece yetenekler değil, öze ait bilgi, güç ve cevheri işlemekle alakalı yetkinlikten de bahsediyorum, erginlikten de bahsediyorum. Zaten bu şekilde bir varlık, tarsal varlık kendisini göksel varlığıyla çekedek dünyaya dohul ettirebiliyor. Değil mi? Evet ve en nihayetinde ikinci erginliğimizde süper marko kıstasta. Süper makro kıstas her birimizin deneyimci özünün, tanrısal özünün, asil kaynağının bu frekansını temsil eder. Süper makro kıstastaki bu varlıklar kendilerini çekirdek dünyada yaratı planına devreye sokmak istiyorlar. O halde 
önce makro kıymetteki bir erginliği kazanması lazım. O makro kıymetteki erginlik ne? Kendi makro evladı bir iç potansiyeline sahip bir enerji. Buradaki enerji türü, süper makro kıymetteki bilincinin enerji türünü transforma edilmiş halidir. Ve bu yoğunluk, çekirdek dünyada makro kıymetli ergenlik kazanan bilincin kendi tarsal özüne benzeyebildiği kıstasta, yani kendi ergenliğini arttırdığı kıstasta, enerjisini transformasyon fazını yükselttiği kıstasta, süper makro kıstastaki kendi tarsal özünü kendisine çeker. Bir taraftan makro, diğer taraftan süper makro birbirlerine çekilim duyarlar. Hani diyor ya bana bir adım atana ben bir adım atarım. Veya benzer ki benzeyebildiğin, sana benzeyebildiğin oranda yaklaşacaktır. Bu temel prensipler geçerli. Ve birbirlerine yaklaşıp, yaklaşıp ne yapılıyor? Süper makro ergenliğin yakalanması sağlanıyor. Buraya kadarki süreçte sizce bunu sağlayan faktör bilinç midir? Sadece bilinç midir? Hayır. Bilincin devindiği robotik kalıptaki beyin bunu sağlıyor. Yani neyi sağlıyor bilinç? Hem süper makro hem de makro kıstastaki deneyimleri sağlayabilecek, evrimleşmeyi sağlayabilecek ve görev fonksiyonlarının uygulanmasını sağlayabilecek programlarla donatılmış demektir. Evet, işimiz gücümüz beyin. Bir varlık çekirdek dünyada bu ergenliğini kazanabilmesi için iki tane irade devreye sokuyor. Birisi egosantrik irade, diğeri öz irade. Egosantrik irade zaten ben merkezciliğinden kaynaklanıyorum. Bunu nasıl yapıyor? Üçlü merkez ucu sistemdeki varlıkların etkileşimiyle, yani oradaki varlıktan kastım neydi? Üçlü merkez ucu sistem bir çakra sistemiydi. Bu çakra sistemi üç tane çakradan oluşmaktaydı. Bu üç çakranın merkez koordinat düzeninde, yani skart polaryalarında, yalıt kutuplarında bilinçler bulunuyordu. Bu bilinçlerin etkileşimiyle ancak biyokompütürde bu üçlü olgular sistemine ait olan olguları açığa çıkartabiliyorduk. 